আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স রাজু ফুটবল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আপনারা সব সময় ভালো থাকেন এটা আমরা সব সময় কামনা করি আর বরাবরের মতো আজ আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো একটা डिफरेंट রেসিপি সেটা রেস্টুরেন্টের খুবই फेमस একটা রেসিপি সেটা হচ্ছে গার্লিক ফিশ এটা খেতে অনেক মজাদার আর ঝামেলা অনেক কম এটা আপনারা যে কোনো মেহমানদের সাথে সার্ভ করতে পারেন বা বাচ্চারা যেহেতু কাটা যুক্ত মাছ পছন্দ করে না তাদের জন্য এটা খুবই হেলথফুল একটা খাবার হতে পারে আশা করি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে আর রেসিপিটি শুরু করার আগে আপনাদেরকে বলে নিচ্ছি যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন না তারা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো দেখুন এর জন্য কি কি লাগছে আমি এখানে তো আমি এখানে নিয়েছি পাঙ্গাস প্লেট এটাকে আমি ধুয়ে পানিটা ঝরিয়ে রেখেছি লাগছে আমার অনিয়ন কুচি টমেটো কুচি লাগছে আমার ময়দা আমি এখানে ময়দা এবং গ্রাম ফ্লাওয়ার মিশিয়ে নিয়েছি লাগছে গার্লিক কুচি লাগছে আমার গ্রিন চিলি কুচি গ্রিন পেপার রেড পেপার কুচি সেটা অপশনাল আর লাগছে আমার এখানে টমেটো কেচপ এবং সুইট চিলি সস এট ফার্স্ট আমরা ফিশটাকে ম্যারিনেট করে নেব আপনারা চাইলে যে কোনো ফিশ দিয়ে করতে পারেন আমি এক টেবিল স্পুন পরিমাণ গার্লিক এবং এক টি স্পুন পরিমাণ সল্ট দিয়ে মাছটাকে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি যেহেতু এটা গার্লিক ফিশ এটাতে গার্লিকের পরিমাণটা একটু বেশি থাকবে আর গার্লিক দেখে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই কারণ গার্লিক এটা খুবই হেলদি একটা খাবার খুব হেল্পফুল হেলথফুল একটা খাবার মাছের সাথে গার্লিকটা খুব ভালো যায় এখন দিয়ে দিচ্ছি ময়দা আপনার চাইলে এটাতে বেসনও ইউজ করতে পারেন আমি এখানে ময়দা এবং বেসন দুটোটা মিক্স করে নিয়েছি দিয়ে আমরা মাছটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব যাতে মাছের উপর একটা ভালোভাবে একটা লেয়ার পরে আর কি এই জন্য তো একটা কড়াইতে আমি তেল গরম হতে দিয়েছি তেলটা যখন গরম হয়ে যাবে দিয়ে দিচ্ছি আমাদের ফিশ প্লেটগুলো আস্তে আস্তে আমরা প্লেটগুলো দিয়ে দিচ্ছি একটু সাবধানে দিতে হবে আর একবার হাই হিটে এটাকে ফ্রাই করা যাবে না মিডিয়াম লো হিটে একটু ফ্রাই করতে হবে একটু সময় নিয়ে এপিট হয়ে গেলে যখন একটা ব্রাউনেশ কালার হয়ে যাবে তখন আমরা ফিশটাকে খুব সাবধানে উল্টে দেব আপনারা ওই প্লেট যদি আপনারা সচরাচর না পান বাজারে আপনারা বললে তারা মাছের প্লেট এটাকে কেটে দিবে আপনারা যে কোনো মাছের মাছ দিয়ে এটাই করতে পারেন হয়ে গেলে আমরা এটাকে আস্তে আস্তে তুলে নিচ্ছি এভাবে পর্যায়ক্রমে আমরা বাকি মাছগুলোকে এভাবে আমরা ফ্রাই করে নেব হয়ে গেলে আমরা এগুলো তুলে নিচ্ছি তুলে আমরা নিয়ে নিচ্ছি একটা প্যান প্যানটা যখন গরম হয়ে যাবে আমরা দিয়ে দিচ্ছি কিছু রেগুলার অয়েল এক টেবিল স্পুনের মতো দিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ ছয় কোয়া গার্লিক কুচি দিয়ে আমরা গার্লিকটাকে একটু ফ্রাই করে নেব গার্লিকটা যখন ফ্রাই হয়ে যাবে তখন আমরা এর সাথে আরও অ্যাড করে দিচ্ছি আমাদের এক কাপ পরিমাণ অনিয়ন কুচি এবং দিয়ে দিচ্ছি আমরা তিন চারটা গ্রিন চিলি কুচি দিয়ে এটাকে একটু ফ্রাই করে নিচ্ছি আমরা আর দিয়ে দিচ্ছি আমরা সল্ট সল্ট আমি এখানে এক টি স্পুনের মতো ইউজ করেছি আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন দিয়ে সবগুলোকে আমরা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে একটা লিড দিয়ে ঢেকে রাখছি ততক্ষণ না পেঁয়াজটা নরম হয় আর কি তো যখন পেঁয়াজটা এরকম নরম হয়ে যাবে তখন আমরা লিডটা তুলে আবার একটু নেড়ে চেড়ে এর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি এক টি স্পুন পরিমাণ হলুদের গুঁড়া এক টি স্পুন পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া এক টি স্পুন পরিমাণ জিরার গুঁড়া এক হাফ টি স্পুন পরিমাণ রেড চিলি আপনারা চাইলে যারা ঝাল পছন্দ করেন তারা আরও বেশি দিতে পারেন কারণ আমার যেহেতু এখানে আমি অলরেডি কাঁচা মরিচ ইউজ করেছি তাই মরিচের পরিমাণটা আমি একটু কমিয়ে দিলাম দিয়ে একটু পানি দিয়ে সমস্ত মশলাগুলোকে আমরা একটু কষিয়ে নেব যাতে মশলার কাঁচা গন্ধটা না থাকে এখন একটা লিড দিয়ে ঢেকে আমরা কুক করব দুই তিন মিনিটের জন্য দুই তিন মিনিট পর লিডটাকে তুলে আবার একটু নেড়ে চেড়ে এখন আমরা এর সাথে আরও অ্যাড করে দিচ্ছি টমেটো কেচপ এক টেবিল স্পুনের মতো আর সুইট চিজ চিলি সস তাও এক টেবিল স্পুনের মতো দিয়ে সবগুলো উপকরণ আমরা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে এ 
এর সাথে আমরা অ্যাড করে দিচ্ছি পানি হাফ কাপের মতো পানি অ্যাড করে দিয়ে আমরা সমস্ত উপশমগুলো আবারও খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব এ পর্যায়ে আমরা অ্যাড করে দিচ্ছি টমেটো টমেটো এখানে আমি প্রায় এক কাপ পরিমাণ টমেটো কুচি ইউজ করেছি এখন আমরা লিড দিয়ে ঢেকে রাখবো যতক্ষণ না পর্যন্ত টমেটোগুলো গলে আসে আর কি তো দেখুন টমেটোগুলো এ পর্যায়ে গলে এসেছে অনেকটা আমরা এখন আস্তে আস্তে মাছগুলোকে এর উপরে বসিয়ে দেব খুব সাবধানে দিবেন যাতে একটু ভেঙে না যায় মাছগুলো এভাবে আমরা বসিয়ে দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি এরপর যে আমরা লিড দিয়ে ঢেকে এটাকে কুক করছি কিছু সময়ের জন্য এর ভিতরে আমরা এখন সসগুলো মাছের উপরে আস্তে আস্তে দিয়ে দেব খুব সাবধানে দিতে হবে যাতে ভেঙে না যায় এভাবে মাছের উপর দিয়ে দিয়ে সসগুলোকে উপর দিয়ে দিয়ে আমরা একেবারে চুলার হিট মিডিয়ো লো হিটে রাখি এটাকে কুক করব যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা ভালোভাবে কুক হয় একটা তেলগুলো ভেসে আসে এ দেখুন এখন আমার মোটামুটি তেলগুলো চারপাশে ভেসে এসেছে আর এর ভিতরে আমরা মাছগুলোকে খুব সাবধানে উল্টিয়ে দিয়েছি এই পর্যায়ে আমরা অ্যাড করে দিচ্ছি আমাদের ধনিয়া পাতা কুচি ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে আমরা আরও দুই মিনিটের মতো এটাকে কুক করব তো দেখুন হয়ে গেল আমাদের গার্লিক ফিশ এ পর্যায়ে আমরা কিছু স্প্রিং অনিয়ন দিয়ে এটাকে গার্নিশ করে নিলাম আপনারা যে কোনো কিছু দিয়ে গার্নিশ করতে পারেন আর যেহেতু এটা কালারফুল এটা দেখতে এমনিতেই অনেক খুবই ভালো লাগে এটা খেতে অনেক মজার আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন এটা যেহেতু বনলেস কোনো বন নাই এটা আপনারা বাচ্চাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হতে পারে আর যেহেতু গার্লিক ফিশ এটা অবশ্যই ট্রাই করবেন আর শীত তো সামনে চলে এসেছে শীতে তো গার্লিক হেলথের জন্য খুবই উপকার শরীর গরম রাখে আশা করি আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের উপকারে এসেছে এবং আপনাদের পছন্দ হয়েছে যদি আমার রেসিপিটি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এখনও করে না তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আপনাদের বন্ধুদের মাঝেও শেয়ার করবেন আমাদের ফেসবুক পেজ রাজু ফুড বাজ ফেসবুক গ্রুপ রাজু ফুড ব্লগার এই দুটাতে আপনারা অ্যাড হয়ে নেবেন থ্যাংক ইউ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ